पेज नम्बर टू नाइन थ्री रायगंज करोनेशन हाई स्कूल एच एस तो स्कूले जो कोश्चन सेट्टी रही है तरह से समस्त सीन आनसिन और ग्रामार पार्ट रही है समस्त कोश्चनगुल समाधान दीब और भिडियो शुरू करार आगे बोलो एर आगे जिस समस्त पेजगुली रही है से पेजगुल समाधान इतिमदे आपलोड कर डेस्क्रिपन बक्स और एंड स्क्रिने ये प्ले लिस्टर लिंक देव रही है से खान तुम्हारा देखे नीते पर पेजगुल समाधान एके एके आपलोड करा भिडियो भलो लेगे थकले एक लाइक करो और बंधुद मध्य शेयर करो और हमारे चैनल नतून हो चैनल सबसक्राइब कर पास बेल आइकन प्रेस करो पर भिडियोग सब आगे पार्जन तो चलो शुरू करा जा प्रथम देखो जो सीन टी रही है से फार्ष्ट लेसन फादार सेल्फ थे रही है आशा करी पढ़ा हो गए डिटेक्ट कोश्चिने जा प्रथम रही है फिल इन दि चार्ट उथथ इनफरमेशन फ्रम दि टेक्सट कस रही है एकदि के एकदि एफेक्ट रही है प्रथम रही है स्वामीज कन्सायस बदार ढीम एट कजे रही है स्वामी जो विवेक से विव्रत कर एफेक्टा रही है से एफेक्टे यही लाइन टाइम स्वामी ओन्ट टू स्कूल फिलिंग दैट हि वज दि ओर्स्ट बन आर्थ य लाइन ट पुरो एफेक्टे एरपर दर दागे एफेक्टे रही है स्वामी स्टपड अन दि रोड सैड स्वामी रोड सैडे दाड़े गए थेमे गए कजे जो अन्सार देखो से लाइने रही है स्वामी स्टपड अन दि रोड सैड टू मेक आप हिज माइंड अबाउट सामुएल अन्सार लिखब स्वामी वनटेड टू एर पर एखान मेक आप हिज माइंड अबाउट सामुएल यू लिखे देव अन्सार हो जाए तीन दागे रही है इफेक्टे स्वामीज हार्ट वज फिल्ड उथथ सर स्वमीर जो मन टाइम से दुखे परिपूर्ण हो तो कजे जो अन्सार लाइन रही है टू रिकल सामुएल्स डार्क फेस हिज थिन मुस्टेज आनसेभन चिक एंड योलो कोट फिल्ड सामीनाथन उथथ सर तन्सार लिखब स्वामी रिकल्ड रिकल्ड एर पर सामुएल्स डार्क फेस हिज थिन मुस्टेज आनसेभन चिक एंड योलो कोट यंत अन्सार लिखे देव ता अन्सार कमप्लीट हो जाए लिखब कि स्वामी रिकल्ड एर पर सामुएल्स डार्क फेस हिज थिन मुस्टेज आनसेभन चिक एंड योलो कोट युकु लिखब एर पर दागे रही है ट्रु फल्स और सपोर्टिंग सेंटेंस दीते हुए प्रथम रही है एक दागे अन दि ओ टू स्कूल स्वामी वज इन ए डिप्रेसड मुड तो जो स्वामी स्कूले गए तक से डिप्रेसड मुडे अन्सार ट्रु है ये ठीक एवं सपोर्टिंग सेंटेंस देखो से प्रथम लाइनों करते स्वामी ओन टू स्कूल फिलिंग दैट हि वज दि ओर्स्ट बन आर्थ य लाइन टाओ करते एखने एक लाइन रही है हि कूड नट डिसाइड इफ सामुएल रियलि डिजार्व दि एलिगेशन मेड एगेंस्ट हिम इन दि लिटर सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते पर जो एक लिखे दी अन्सार हो जाए दर दागे रही है स्वामी फेब्रिकेटेड हिज डेसक्रिपन अफ सामुएल तो स्वामी सामुएल एक डेसक्रिपन वर्णना से तैरी कर अन्सार ट्रु है जो सपोर्टिंग सेंटेंस टाइम से लाइन ट टू रिकल सामुएल्स डार्क फेस पुरो लाइन टा हो जाए अन्सार सपोर्टिंग सेंटेंस तो एरपर दर दागे एक आनसिन रही है तो चलो प्रथम माना दी देखे नाओ तुम्हारा आई मास्ट हाव बीन एट और नाइन हुएन माई फादार गेव मि ए स्म डायरि एंड आई विगेन माई फार्ष्ट टेंटेटिव फरो इज एज ए रईटर और वार्डस मिथ एज आई हाव सामटाइम्स डेस्क्राइब माई कलिंग तो बोलते आई मास्ट हाव बीन एट और नाइन हमें निश्चित भाव आठ बार न बचर हुएन माई फादार गेव मि ए स्म डायरि जो हमारा एक छोट डायरि दिए एंड आई विगेन माई फार्ष्ट टेंटेटिव फर ओज एज ए रईटर और वार्डस मिथ बोलते एक जो लेखक शब्दकार हिसाब से अस्थायी अभिजान से शुरू कर एज आई हाव सामटाइम्स डेस्क्राइब माई कलिंग जेहेतु हमें आगे कख कख निजे कथागुल सेगल वर्णना कर एरपे मेनि अफ दोज आर्लि डायरिज एंटार्स स्पेलिंग मन हम भूल रही है सेंटार्स हवा उचित छो ओर लिस्ट बुक्स रिड ग्रामोफोन्स रेकर्डस कलेेक्टेड फिल्म सीन एंड एनजयड बाट इवें दिस इंडालजेंस वज ए डिसिप्लिन अफ शर्ट्स एंड वज टू स्टैंड मि इन गुड स्टेट इन लैटर इयार्स बोलते मेनि अफ दोज आर्लि डायरि एंटार्स ओर लिस्ट 
বুকস রিড তো বলছে আগের বা প্রথম দিকের যে ডায়েরিগুলো সেইগুলির মধ্যে আমার পড়া বই বা যেগুলো পড়ে নিয়েছি সেই বইয়ের লিস্ট গ্রামোফোন রেকর্ড কালেক্টেড এবং যে গ্রামোফোন যে রেকর্ডগুলো হয় সেগুলো সংগ্রহ করা ফিল্ম সিন অ্যান্ড এনজয়েড যে সমস্ত ফিল্মগুলো দেখেছিলাম বা উপভোগ করেছিলাম সেগুলো বাট ইভেন ইন দিস ইন্ডালজেন্স ওয়াজ এ ডিসিপ্লিন অফ শর্টস বলছে তবে এমন কি ওই ভোগবিলাস ছিল এক ধরনের শৃঙ্খলা অ্যান্ড ওয়াজ টু স্ট্যান্ড মি ইন গুড স্টিড ইন লেটার ইয়ার্স এবং পরবর্তী বছরগুলিতে আমাকে ভালো জায়গায় দান করিয়েছিল এগুলি এরপর ইট মেড মি নিট অ্যান্ড ম্যাটিকুলাস অ্যান্ড হেল্পড মি ফ্রম দি হ্যাবিট কিপিং নোটস অ্যান্ড ফিলিং অ্যাওয়ে ফ্যাক্টস নট পার হ্যাপস এসেন্সিয়াল অ্যাট্রিবিউটস ফর এ রাইটার বাট ইউজফুল ওয়ান্স তো বলছে ইট মেড মি নিট অ্যান্ড ম্যাটিকুলাস এটি আমাকে ঝরঝরে এবং সূক্ষ্ম করে তুলেছিল অ্যান্ড হেল্পড মি ফ্রম দি হ্যাবিট কিপিং নোটস এবং যে নোট রাখার অভ্যাস থেকে আমাকে সাহায্য করেছিল অ্যান্ড ফিলিং অ্যাওয়ে ফ্যাক্টস এবং এই তথ্যগুলি আমাকে পরিপূর্ণ করেছিল নট পার হ্যাপস এসেন্সিয়াল অ্যাট্রিবিউটস ফর এ রাইটার সম্ভবত এটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য নয় একজন রাইটারের ক্ষেত্রে বাট ইউজফুল ওয়ান্স কিন্তু এগুলি দরকারি ইয়ং রাইটার্স উইথ ন্যাচারাল ট্যালেন্ট আর ওপেন হ্যান্ডিক্যাপড বাই আনটিডি ওয়ার্কিং হ্যাবিটস তো বলছে প্রাকৃতিক যে সমস্ত প্রতিভা সম্পন্ন তরুণ লেখকেরা তারা প্রায়ই এলোমেলো কাজের সঙ্গে অভ্যস্ত এ ফ্রেন্ড অফ মাইন রোড কোয়াইট ব্রিলিয়ান্টলি বাট অলওয়েজ কন্ট্রিবিউট টু লস হিজ ম্যানুস্ক্রিপ্টস হি নাও ব্রিডস অ্যাঙ্গ্রো র্যাবিটস তো বলছে আমার একজন বন্ধু যে বেশ চমৎকার বা খুব ভালোভাবে লিখতে পারত কিন্তু সে সর্বদা তার যে পাণ্ডুলিপি বা লিখালিখি যে সমস্ত কাগজপত্র সেগুলো হারানোর জন্য চক্রান্ত করত এখন সে হচ্ছে অ্যাংরো যে র্যাবিট যে খরগোশ তাদের প্রজনন করে এরপর হোয়াইল অ্যাট বোর্ডিং স্কুল ইন দি হিল স্টেশন অফ সিমলা দি সামার ক্যাপিটাল অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আই ডিসকোভার্ড ডিকেন্স ইন দি স্কুল লাইব্রেরি and captivated by david copperfield decided i was going to be a writer like david who was really charles dickens bolche while at boarding school in the hill station of simla the summer capital of british india jokhon ami british bharater je grishokalin rajdhani simla te jokhon amar school er boarding school e chilam sei boarding school e thakakalin i discovered dickens ami dickens ke discover korechilam khoje peyechilam in the school library school er library te and captivated by david copperfield ebong ei david copperfield er dara ami mukdho hoye giyechilam decided ebong sthir korechilam i was going to be a writer ami ekjon writer hote jolechi like david david er moto who was really charles dickens je sotti sotti charles dickens chilo at the age of 13 i did in fact write sorry eta wrote howa uchit chilo wrote a short novel an account of school life illusions of my friends moss to moss kotharer mane ta ami bujhte parini ebong dictionary o ami paini je moss kotharer mane ki tabo ami mane ta bolar chesta korchi bolche at the age of 13 13 bochor boyoshe i did ami korechilam ortat likha likhi korechilam ami in fact wrote a short novel ebong ami ekta chotto novel uponash likhechilam an account of school life illusions of my friends moss amar school jiboner ekti biboron amar bondhuder prashongsha kore তো এটি নেওয়া হয়েছে রেন ইন দি মাউন্টেন্স বাই রাস্কিন মন্ডের লেখা থেকে এটা একটি অটোবায়োগ্রাফি রাস্কিন মন্ডে তো সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে এই অংশটা তো দেখে নাও এরপরে রয়েছে কোশ্চেনগুলো প্রথমে রয়েছে হোয়াট হ্যাপেন্ড এবং এক সাইডে রয়েছে হোয়েন যদিও এটা উল্টা পাল্টা রয়েছে বলে আমার মনে হয় দেখো দেখলেই বুঝতে পারবে মানেগুলো ন্যারেটর ওয়াজ এইট ওর নাইন ইয়ার্স ওল্ড এটা টাইম দেওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ হোয়েন হওয়া উচিত ছিল এখানে তো যাই হোক আমি সেইভাবেই অ্যান্সারগুলো দিচ্ছি দেখো যেটা হবে আর কি দি ন্যারেটর ওয়াজ এইট ওর নাইন ইয়ার্স ওল্ড তো বলছে ন্যারেটর আট বা ন বছরের ছিলেন তো যেটা হচ্ছে এই এখানে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে দেখো আগের পেজে দেখিয়ে দিচ্ছি অ্যান্সারটা দেখো এই প্রথম লাইনে রয়েছে আই মাস্ট হ্যাভ বিন এইট অর নাইন হোয়েন মাই ফাদার গেভ মি এ স্মল ডায়েরি অ্যান্ড আই বিগেন মাই ফার্স্ট টিনটেটিভ ফরওয়েজ অ্যাজ এ রাইটার অর ওয়ার্ডস মিথ এতটা পর্যন্ত হবে 
তাহলে অ্যান্সারটা লিখবো এই মাই ফাদার মায়ের জায়গায় লিখবো ন্যারেটরস ফাদার গেভ বিকে হিম করবো এ স্মল ডায়েরি অ্যান্ড আইটাকে হি করবো বিগেন মায়ের জায়গায় হিস হবে ফার্স্ট ইন্টেটিভ ভরো এস অ্যাজ এ রাইটার অর ওয়ার্ডসম্যান তাহলে হবে কি ন্যারেটরস ফাদার গেভ হিম ন্যারেটরের বাবা তাকে দিয়েছিলেন এ স্মল ডায়েরি একটা ছোট্ট ডায়েরি অ্যান্ড হি বিগেন এবং সে শুরু করেছিল হিজ ফার্স্ট ইন্টেটিভ ভরো এস অ্যাজ এ রাইটার অর ওয়ার্ডসমিথ তো সে নিজেকে একজন শব্দকার বা লেখক হিসেবে অস্থায়ী তার অভিযান সে শুরু করেছিল এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে হি ওয়াজ থার্টিন ইয়ার্স ওল্ড তার বয়স ছিল তখন তেরো বছর তাহলে তেরো বছর বয়সে কি করেছিলেন এই যে অ্যাট দি এজ অফ থার্ট ইনফ্যাক্ট রাইট এ শর্ট নোভেল তাহলে অ্যান্সারটা কি লিখবো অ্যান্সারটা হবে হি রোট এ শর্ট নোভেল তিনি একটা ছোট্ট নোভেল উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন এরপরে বিয়ের দাগে রয়েছে অ্যান্সার দি ফলোইং কোয়েশ্চেন প্রথমে রয়েছে হোয়াট ডিড দি ন্যারেটর রাইট ইন দি ডায়েরি তো ন্যারেটর তার ডায়েরিতে কি লিখেছিলেন অ্যান্সারটা দেখো লিখে দিয়েছি ইন দি ডায়েরি ন্যারেটর রোড লিস্ট বুক রিড গ্রামোফোনস রেকর্ডস কালেক্টেড আর হচ্ছে ফিল্মস সিন অ্যান্ড এনজয়েড এই সমস্ত জিনিসগুলো তিনি লিখেছিলেন এরপর দুয়ের দাগে রয়েছে হোয়ার ওয়াজ দি সামার ক্যাপিটাল অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার যে সামার ক্যাপিটালটা সেটা কোথায় ছিল সেটা হচ্ছে সিমলা ছিল তাহলে অ্যান্সারটা লিখা হবে দি সামার ক্যাপিটাল দি সামার ক্যাপিটাল অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এরপরে ওয়াজ দিয়ে সিমলা লিখা হয়ে যাবে তাহলেই অ্যান্সার কমপ্লিট এরপর তীরের দাগে রয়েছে হুইচ বুক ইনফ্লুয়েন্সড দি ন্যারেটর এ লট তাহলে কোন বইটি ন্যারেটরকে ইনফ্লুয়েন্সড উদ্বুদ্ধ করেছিল তো অ্যান্সারটা হচ্ছে হবে এই ডেভিড কপারফিল্ড তাহলে হুইচ বুকের জায়গায় ডেভিড কপারফিল্ড লিখে দেবো দিয়ে যা আসে তাই লিখে দেবো তাহলে হুইচ বুকের জায়গায় ডেভিড কপারফিল্ড লিখে দিলে অ্যান্সারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে বাকিটা যা আছে তাই হয়ে যাবে এরপরে চারের দাগে রয়েছে হোয়াট ওয়াজ দি ন্যারেটরস ফার্স্ট নোভেল অ্যাবাউট তো ন্যারেটরের যে ফার্স্ট নোভেলটা উপন্যাসটা সেটা কি সম্পর্কে ছিল অ্যান্সারটা আমি আগে লিখে দিয়েছি দেখে নাও দি ন্যারেটরস ফার্স্ট নোভেল ওয়াজ অ্যাবাউট হিজ স্কুল লাইফ ইলিউজেস অফ হিজ ফ্রেন্ডস মস এরপর সিয়ের দাগে রয়েছে দি টেক্সট ইজ টেকেন ফ্রম এ বা এন এটা হচ্ছে অটোবায়োগ্রাফি এটা হচ্ছে সিয়ের দাগ হবে অ্যান্সার এরপর সেকশন বিতে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি রয়েছে তিনের দাগে রয়েছে ফিল ইন দি ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড ফ্রি পজিশনস তো প্রথমে রয়েছে ড্যাশ স্টুডেন্টস ফ্রম ড্যাশ নেবারিং স্কুল আর গোয়িং ড্যাশ অ্যান্ড এক্সকারশন টু দার্জিলিং ড্যাশ দেয়ার টিচার্স তাহলে হবে কি দি স্টুডেন্টস প্রথমে দি হবে দি স্টুডেন্টস ফ্রম এখানে এও করতে পারি বা দিও করতে পারি তাহলে দি স্টুডেন্টস ছাত্রছাত্রীরা ফ্রম এ নেবারিং স্কুল একটি নেবারিং স্কুলের বা নেবারিং স্কুলটির প্রতিবেশী স্কুলটির আর গোয়িং ড্যাশ গোয়িং এখানে সাধারণত টু হয় কিন্তু যেহেতু এক্সকারশন রয়েছে গোয়িং অন অ্যান এক্সকারশন টু দার্জিলিং ড্যাশ দেয়ার টিচার্স এখানে হবে উইথ দেয়ার টিচার্স তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে এরপরে চারের দাগে রয়েছে ডু এস ডাইরেক্টেড প্রথমে রয়েছে ইউ আর ডাউটলেস ভেরি বিগ এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে বলা আছে এবং যে অ্যান্সারটা হবে সেটা হচ্ছে এই ডাউটলেসটা যেহেতু অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে এটাকেই দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করব সেখানে করব কি ইট ইজ ইট ইজ ডাউটলেস ডাউটলেস দ্যাট দ্যাটের পরে এরপর সাবজেক্ট আনবো ইউ আর ভেরি বিগ অ্যান্সার কমপ্লিট হয়ে যাবে তাহলে ইট ইজ ডাউটলেস দ্যাট ইউ আর ভেরি বিগ অ্যান্সার এরপরে দুয়ের দাগে রয়েছে ন্যারেশন চেঞ্জ অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইজলি পুট সেড দি স্কুইরেল এটা ইন্ডিয়েক্ট স্পিচ অর্থাৎ ন্যারেশন চেঞ্জ করতে বলা আছে তাহলে দি স্কুইরেল সেড যেমন আছে তো এরকম রেখে দেবো দি স্কুইরেল সেড দি স্কুইরেল সেড এরপরে যে রিপোর্টেড স্পিচটি রয়েছে খেয়াল করো অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইসলি পুট এটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রয়েছে তো দ্যাট সাবর্ডিনেটিং কনজাংশন লিখে দেবো এরপরে যা আছে তাই লিখে দেবো অল ইজ ওয়েল দ্যাট অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইসলি পুট ওয়াইসলি পুট তো এখানে পার্সেন্ট চেঞ্জের কোনো ব্যাপার নেই এবং টেন্সটাও চেঞ্জ হলো কারণ এটা চিরন্তন সত্য বলে 
একেবারে তিনের দাগে রয়েছে নাইদার ক্যান ইউ ক্র্যাক এ নাট এটা প্যাসিভ ভয়েস করতে বলা আছে তো প্রথমে দেখে নেব যে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টটা তো সাবজেক্টটা হচ্ছে ইউ এবং ভার্বটা হচ্ছে ক্র্যাক এবং অবজেক্ট হচ্ছে এ নাট এবং রয়েছে কি মডাল ভার্ব দিয়ে এবং তার আগে একটা অ্যাডভার্ব রয়েছে তাহলে অ্যাডভার্ব যেমন আছে সেরকম রেখে দেব নাইদার যেমন আছে রেখে দিলাম এরপর আমি সাবজেক্টটা নিয়ে চলে আসবো এ নাট এ নাট নাইদার এ নাট এরপরে ক্যান আছে ক্যান বসিয়ে দেব মডাল এরপরে মডালের সঙ্গে বি হয় বি লিখে দেব এরপরে ভার্বের থার্ড ফ্রম ক্র্যাক্ট ক্র্যাক্ট লিখে দিলাম এরপরে ভার্ভ হয়ে যাওয়ার পরে প্রিপোজিশন আছে বাই লিখে দিলাম এবং সাবজেক্টটা অবজেক্টে গিয়ে ইউই রয়ে যাবে তাহলে নাইদার এ নাট নাট হবে এটা নাট নয় নাট নাইদার এ নাট ক্যান বি ক্র্যাক্ট বাই ইউ এরপরে পাঁচের দাগে রয়েছে ফ্রেজাল ভার্ভ প্রথমে রয়েছে দি আর্মি ফাইনালি স্যারেন্ডার্ড তো দেখো প্রথমে যে লিস্টগুলো রয়েছে লিস্টে রয়েছে স্ট্যান্ড এগেনস্ট গেট ওভার টার্ন ডাউন এবং গিভ ইন তো স্যারেন্ডারের জন্য গিভ ইন হয় কিন্তু এখানে স্যারেন্ডার্ড রয়েছে অ্যান্সারটা হবে গেভ ইন এরপরে দি ম্যান রিজেক্টেড আওয়ার প্রপোজাল রিজেক্টের জন্য হয় টার্ন ডাউন রিজেক্টেড রয়েছে অ্যান্সারটা হবে টার্ন ডাউন प्रथम हलो गिभिन टर्न डाउन गेट ओभार এরপরে ছয়ের দাগে ভোকাবুলারি রয়েছে এই ওয়ার্ডের মানেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমসিন থেকে খুঁজে বের করতে হবে প্রথমে রয়েছে টিডি টিডিটা হবে নিট নিট হবে এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এরপরে কোয়ালিটিস কোয়ালিটিস হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটস এ টি টি আর আই বি ইউ টি ই এস অ্যাট্রিবিউটস হবে কোয়ালিটিস তাহলে এই পেজের সমস্ত সিন আনসিন এবং গ্রামার পাঠের সমাধান দিয়ে দিলাম ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং সঙ্গে একটি লাইক করো আর আমার এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকাবে লাইকনটি প্রেস করো পরের ভিডিওগুলি সবার আগে পাওয়ার জন্য এই ভিডিওতে যতটাই দেখাবে নেক্সট ভিডিওতে ভালো থাকো সবাই ধন্যবাদ